Tá aí, vai participar do vídeo também? Vai, vai explicar alguma coisa, hein? Eu não, explica você. Ah, não vai explicar? Não vem, não vem. É um sem noção. Ordenhadeira. Você sabe como funciona a ordenhadeira? Muitas pessoas usam a ordenhadeira todo dia, mas nunca pararam para entender como ela realmente funciona. Ela funciona de uma forma que ela tem duas funções dentro da teteira. A maioria das pessoas pensa que ela suga o leite, mas ela faz um trabalho duplo. O princípio de funcionamento, o vácuo, uma máquina de vácuo. Então a máquina de vácuo, gente, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer uma pressão negativa dentro do tar. Então quando você liga a sua ordenha, aqui dentro se cria uma pressão negativa, ou seja, está sugando. Aí você tem aqui o pulsador. Aqui no pulsador eu tenho uma divisão do vácuo, aonde ele cria uma pressão negativa dentro do taro, que vai sugar o leite pela parte central da teteira, que é onde o leite então entra e vai se depositar aqui no taro. Agora essa mangueirinha de fora. O que, que ela faz? Veja que ela está ligada a esse conjunto preto aqui, que está ligado também aqui no pulsador. Ela vai fazer com que a teteira faça esse movimento aqui, ó. Esprema a teta. Você tem um movimento conjunto. Enquanto o pulsador vai fazer esse movimento aqui, pressionando a teta, ao mesmo tempo, tu tem uma pressão negativa do taro puxando o leite para fora da teta. Mas por que que tu tá, Ricardo, com essas teteiras amarelas? Que algumas pessoas não conhecem, conhecem mais a preta. Afinal de contas, o preço é muito diferente. Essa amarela aqui, ela é de silicone, tá? Tem outras cores também, depende da marca. Mas aqui é silicone e aqui é borracha. E o que muda? Aqui eu tenho o dobro de tempo de uso, né? Então, se aqui eu tenho seis meses de validade, aqui eu tenho um ano de validade. Então, a teteira a gente troca de acordo com as tiradas de leite. Tem o um número X que essa aqui tem e essa aqui tem o dobro. Mas é só isso? Não, gente. Vamos calcular algumas coisas referente a tempo que você vai ter de vantagem usando uma de silicone. Primeiro. Você vai trocar duas vezes essa, tempo para trocar, tempo para receber, comprar, ir lá na, na loja comprar ou comprar pela internet, não importa, é tempo, é processos que você tem a mais. E aqui você teve uma, então você já ganhou por aqui. Mas tirar leite, gente, todo dia, durante esse um ano que ela tem de validade, você vai estar tirando leite praticamente na metade do tempo. É um pouco mais da metade do tempo dessa aqui. Então aqui tu tem muito mais tempo envolvido, se perde muito mais tempo tirando essa aqui. Essa aqui custa hoje acima de 200 reais, essa aqui custa até abaixo de 100 reais. Praticamente sempre vai ser mais ou menos o dobro de valor. Mas esse dobro de valor não é só a durabilidade dela que ela tem a mais, mas mais conforto para o animal. Você ganha tempo, o animal não sofre tanto, isso aqui jora leite. Aqui vai muito mais rápido, a tua ordenha fica mais tranquila, o animal sofre menos, ela é muito mais macia, mais confortável para o animal. Agora, se a bomba trabalha com óleo lá em cima e aqui dentro do taro eu tenho o vácuo sendo produzido e o vácuo está em contato com o leite. Como é que não entra óleo aqui dentro? Aqui eu tenho apenas o vácuo, eu tenho apenas uma pressão negativa e o leite vai entrar aqui e não há um contato direto entre as duas coisas. Por quê? Eu estou sugando. Por isso que a bomba ela é de vácuo. Eu estou sugando e o óleo sai no descarga. Então, por isso que muitas vezes você vai perceber bastante óleo no descarga de uma ordenhadeira. Porque o, o ar está saindo lá no descarga, está soprando naquele sentido. E aqui eu estou fazendo um vácuo, pressão negativa. Então, aqui eu não tenho entrada de impureza. E aonde é que entra o ar? Entra no regulador que você tem na máquina. O ar entrando no regulador lá em cima, ele é um ar puro que vai fazer essa pressão negativa. E esses dois conjuntos de coisas fazem funcionar perfeitamente um serviço de ordenha, seja nessa ordenha aqui, balde ao pé, móvel ou uma canalizada. Todas elas trabalham do mesmo jeito com vácuo e mais os conjuntos de terteira. Aqui nós modificamos algumas coisas colocando então uma móvel se tornando uma fixa. E a gente vem facilitando aqui alguns processos. Qual o próximo que a gente vai fazer? Fazer o leite chegar daqui sem a gente ter que caminhar dentro do resfriador que fica lá. Então aguarde, no próximo vídeo eu vou estar com, estar com esse projeto pronto, que vai levar o leite daqui para lá, canalizando. Um sistema meu, um sistema que eu não vi alguém fazer, mas vou levar para vocês em primeira mão, porque você que é pequeno, você que é médio, você que precisa todo dia transportar o leite, eu vou levar para você a informação e uma solução.